मूवी शुरू होती है तो हम अमेजोन नदी का सीन देखते हैं उधर एक बोट में शिकारी होता है वो तो किसी से मदद मांग रहा होता है उस बोट के भी अलग अलग हिस्से हो जाते हैं वो तो शिकारी बोट के बिल्कुल टॉप पर आ चुका था लेकिन जब उसे कहीं से मदद नहीं मिलती तो वो सुसाइड कर लेता है खुद को मार डालता है अब सीन यहाँ ऐसी शिफ्ट होता है एक होटल की तरफ वहाँ पर एक लड़की टेरी और एक डॉक्टर रह रहे थे जिनको डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी काफी शौक था वो अमेजोन के होटल में इसलिए आए थे क्यूँकी उन्हें अमेजोन पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी वहाँ पर एक अजीब और गरीब सा कबीला रहता था और डॉक्टर को उस कबीले में काफी इंटरेस्ट था टेरी और डॉक्टर की टीम में और भी लोग थे यानी एक फोटोग्राफर ये सब लोग उसको अपनी बोर्ड में ले आते हैं तो ये बताता है कि मैं अमेजोन में शाम ढूंढकर उनको बेचता हूँ ये लोग भी बताते हैं कि हम एक कबीले को ढूंढने जा रहे हैं तो ये आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ उस कबीले को मैं आपको वहाँ तक गाइड कर सकता हूँ अब ये सब लोग उसे गाइड के तौर पर भी रख लेते हैं काफी खुश थे की चलो हमें उस कबीले तक ले जाने वाला कोई तो आया वरना हम भटकते ही रहते वो गाइड उनसे ये कहता है की मैं आपको ऐसे रास्ते ऐसी लेकर जाऊँगा जहाँ ऐसी आप जल्दी पहुँच सकते हैं वहाँ जाने का मुझे भी फायदा होगा क्यूँकी वहाँ पे काफी ज्यादा शाम होते हैं लेकिन उनमें शहर नहीं होता वो आपको कुछ नहीं कहेंगे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी उनमें से एक आदमी नीचे पानी में गिर जाता है ना वो स्विम कर पा रहा था और ना ही सांस ले पा रहा था वो लोग जैसे तैसे करके उसको बचाते हैं और बोट के ऊपर खींचते हैं उसके मुंह में कोई वेट सा कीड़ा था वो अपने मुंह से सांस नहीं ले पा रहा था तो उसके गले में एक होल किया जाता है ताकि कम ऐसी कम उसे सांस तो आए वो सब सोचने लगते है की इसकी इतनी बुरी हालत है हम वापिस भी नहीं जा सकते क्यूँकी वो कबीला हमारे बहुत नजदीक है सारे लोग सोचते हैं कि कबीले वालों के पास कोई तो हल होगा फिर वो भी बीमार होते होंगे उनको ठीक करना आता होगा अपने लोगों को इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ी हर्डल है यानी काफी ज्यादा लकड़ियों को छोड़कर उन्होंने वो रास्ता बंद किया हुआ था इसी बोर्ड में एक एजेड आदमी होता है वो उनसे कहता है की कोई मसला ही नहीं है हमारे पास काफी डायनामेंट है हम इसको उड़ा देंगे और आगे निकल जाएंगे तो टेरी कहती है कि खतरे से खाली नहीं हो सकता लेकिन वो एजेड आदमी किसी के नहीं सुनता और ऐसा कर देता है जब पानी में ब्लास्ट होता है तो पानी की कई क्रिएचर्स उनकी बोट पर आ जाती हैं, जिनमें ज्यादा सारे सांप भी थे लेकिन वो गाइड कहता है कि डरो नहीं ये तो मैं नहीं काटेंगे बस इनको वापस पानी में फेंक दो वो सब लोग सांपो को नीचे फेंकने लगते हैं लेकिन इसी दौरान इनसे गलती हो जाती है इनके पेट्रोल के जो ड्रम्स थे वो भी नीचे पानी में गिरने लगते हैं काफी कोशिश करते हैं की उन्हें गिरने ऐसी रोक ले लेकिन नहीं बचा पाते इनके पास सिर्फ एक ही ड्रम था वो लोग परेशान होते हैं कि इतने से पेट्रोल से हम आगे कैसे जाएंगे लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने लगते हैं आगे जाकर इन्हें वही बोट मिलती है जिसको किसी स्पिरिट की वजह से डिस्ट्रॉय होता देखा गया तो उसी आदमी की बोट थी जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था लेकिन मारा गया ये सब लोग उसकी बोट से काफी सामान उठा लेते हैं अब जो आदमी इनकी बोट को चला रहा था वो भी बोट की तरफ बढ़ता है लेकिन रास्ते में पानी में से एक बहुत बड़ा एनाकोंडा बाहर आता है वो उस आदमी की बॉडी के गिर्द लिपट जाता है उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है उसने इतनी जोर से उसको पकड़ रखा था कि वो आदमी चिल्ला भी नहीं पा रहा था देखते ही देखते वो एनाकोंडा उस आदमी को मार डालता है यहाँ ये सारे लोग उस आदमी का इंतजार करने लगते है ये तो जानते ही नहीं थे की उसका क्या हाल हुआ वो ये आदमी काफी मीन होता है वो कहता है की हम आगे निकलते हैं मैंने सुना है यहाँ पर एनाकोंडा भी होते हैं उन्हें पकड़ेंगे उन्हें बेचेंगे काफी पैसे कमाएंगे अगर हम ऐसे ही रुके रहे तो फिर बस हो गया हमारा काम तो टेरी कहती है कि रुक जाएं, एक दिन तो इंतजार कर लें। लेकिन वो ये जेट आदमी गाइड को भी अपने साथ मिला चुका था वो कहते हैं कि हाँ हम मिलकर एनाकोंडा को पकड़ने वाले हैं। टेरी काफी परेशान हो जाती है क्यूँकी उसके दोस्त की तबीयत भी तो खराब थी यानी उसी डॉक्टर की वो ये जेट आदमी उन पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है की ऐसे ही नहीं मैं तुम लोगों के साथ आया मुझे एनाकोंडा को पकड़ना है और तुम लोगो को मेरी बात माननी होगी सब लोग प्रेशर में आकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं अगले दिन हम देखते हैं की डॉक्टर की तबीयत कुछ बेहतर होती है दूसरी तरफ वो ये जेट आदमी उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहा होता है उसका ट्रैप लगाना सक्सेसफुल रहता है और एनाकोंडा उसमें फंस जाता है वो आदमी काफी खुश होता है लेकिन वो एनाकेंडा इतनी आसानी से नहीं फंसने वाला था और न इनके हाथ आने वाला था वो काफी स्ट्रॉन्ग था और ट्रैप से निकल जाता है वो बोट में आकर सब पर अटैक करने लगता है वो एजेड आदमी उस पर शूट करके उसे बेहोश करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नाकाम रहता है टेरी एनाकोंडा को शूट करने वाली होती है इन वो एजेड आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे जिंदा एनाकोंडा चाहिए न पैसे खा खाएंगे अब जो सब लोगों को डर था वही हुआ एनाकोंडा गुस्से से पागल हो चुका था वो उस गाइड को भी पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को तोड़ के रख देता है यहाँ पर वो गाइड भी मारा जा चुका था वे जेड आदमी सब पे दोबारा से गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि बस
सब लोग बोट से नीचे उतरने लगते हैं ताकि कोई मदद ढूंढ सके लेकिन बोट में वो एजेड आदमी अभी भी होता है क्योंकि वो बंधा हुआ था साथ वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि नाइफ लेके उस आदमी के पास जाती है ताकि उसे मार दे क्योंकि उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आई थी लेकिन वो आदमी इतना बदतमीजी और चालाक था कि उसे टांग मारकर उसका गला दुबा देता है जो नाइफ उस लड़की के पास थी वो उससे अपनी रस्सी भी खोल लेता है और आजाद हो जाता है फ्री हो जाता है दूसरी तरफ पानी में टेरी और फोटोग्राफर साथ होते हैं लेकिन तभी एनाकोंडा वहाँ आकर उन पर अटैक करने वाला होता है तो वो फौरन से बोर्ड पर चढ़ जाते हैं जब वो लोग ऊपर आकर एनाकोंडा को मारने वाले होते हैं तो वो एक जेट आदमी उन्हें फिर से रोक लेता है अभी बेचारा फोटोग्राफर पानी में ही गिर जाता है एनाकोंडा उसकी बॉडी के गिर लिपटने लगता है और उसे मारने वाला होता है लेकिन तभी टेरी एनाकोंडा को शूट कर देती है वो उसे कई बार शूट करती है और अब फाइनली एनाकोंडा मर चुका था ये देख के उस एजेड इंसान को काफी गुस्सा आता है वो टेरी को शूट करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और उस आदमी को बेहोश कर देता है उसे पानी में ही फेंक के अपनी बोट को आगे लेकर निकल पड़ते हैं सिर्फ तीन लोग बचे थे डॉक्टर टेरी और वो फोटोग्राफर क्योंकि बाकी लोगों को तो एनाकोंडा ने मार दिया और उस एजेड इंसान को इन लोगों ने पानी में ही रहने दिया थोड़ा आगे जाते ही टेरी को वहाँ पर पेट्रोल के ड्रम्स नजर आते हैं टेरी और वो फोटोग्राफर जब पेट्रोल लेने जाते हैं तो तभी वहाँ पर वो एजेड इंसान आ जाता है जो कि मरा नहीं था उन पर अटैक कर देता है और जब उनकी आंख खोलती है तो वो लोग भी वैसे ही बंदे होते हैं यहाँ पर वो एजेड इंसान कोई ट्रिक लगाता है वो टेरी और फोटोग्राफर पर खून फेंक देता है ताकि एनाकोंडा यहाँ पर आए और इन दोनों को खा जाए एनाकोंडा जल्दी वहाँ पर आ जाता है वो इन दोनों की बॉडी के गिर्द लिपटने लगता है लेकिन उस एजेड इंसान को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी एनाकोंडा को पकड़ने की तो उस पर नेट डाल देता है उसे कई बार शूट करता है कि ये बेहोश हो जाए और मैं इसे पकड़ पाऊँ लेकिन एनाकोंडा था काफी स्ट्रॉन्ग वो नेट से बाहर आ जाता है और अब वो एजेड इंसान के पीछे पड़ जाता है क्यूँकी उसने उसको मारना जो चाह था पहले तो एनाकोंडा उस एजेड इंसान के गिर्द लिपट जाता है उसकी हड्डिया तोड़ फोड़ के रख देता है और फिर उसे निकल भी जाता है जो किसी के साथ बुरा करता है आखिर में उसके साथ भी बुरा होता है दूसरी तरफ टेरी और वो फोटोग्राफर भी आजाद हो चुके थे वो दोनों भागने लगते हैं लेकिन एनाकोंडा भी उनके पीछे पीछे आने लगता है फोटोग्राफर एनाकोंडा पर अटैक करने लगता है दूसरी तरफ टेरी सीढ़ियाँ चढ़ के उस जगह के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुकी थी डॉक्टर ने एनाकोंडा को आग पेट्रोल फेंक कर लगाई इसकी वजह से उस जगह में आग फैल जाती है और ब्लास्ट कर जाती है वो जगह टेरी और एनाकोंडा दोनों पानी में जाकर गिरते हैं वो एनाकोंडा अभी भी जल रहा था क्योंकि उस पर काफी ज्यादा पेट्रोल लगाने के बाद आग लगाई गई वो टेरी पर दोबारा से अटैक करने लगता है लेकिन फोटोग्राफर उसके सर में एक्स मार देता है और वो एनाकोंडा पानी में चला जाता है ये लोग बोट में वापिस जाते हैं तक डॉक्टर की हालत भी काफी बेहतर हो चुकी थी और ये तीनों उसी कबीले की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर वो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जिस काम के लिए वो बेसिकली आए थे इसी के साथ एनाकोंडा पार्ट वन यही एंड होता है अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एनाकोंडा पार्ट टू स्टार्टिंग सीन में हम जंगल में दो तो शिकारियों को देखते हैं वहीं पर एक शेर भी होता है जो उनमें से एक शिकारी पर अटैक कर देता है और वो पानी में गिर जाता है लेकिन तभी पानी में से कोई चीज उसको नीचे खींच लेती है और अब यहाँ से सीन चेंज होता है हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी मीटिंग में होता है उसने कुछ इन्वेस्टर से पैसे ले रखे थे ने ये कहा था कि मैं इन पैसों को यूज करके कोई चीज इन्वेंट करूंगा या डिस्कवर करूंगा सारे लोग उसे कह रहे होते हैं कि ना तो अभी तक तुमने कोई चीज बनाई ना डिस्कवर की तो हमारे पैसे तुम हमें वापस कर दो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी रिसर्च यही रोक दो हम तुम्हें और पैसा नहीं देने वाले वो आदमी कहता है की आप थोड़ा वेट तो करें मैंने एक फ्लॉर डिस्कवर किया है जिसका नाम ब्लड और है उसको यूज करके इंसान हमेशा के लिए जवान रह सकता है उनको लोकेशन भी बताता है कि ये कहाँ पर मिल सकता है ये जगह एक आइलैंड था और ये लोग वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं उस रिसर्च की एक असिस्टेंट भी थी जिसका नाम सैम था लोगों को बताया जाता है कि मौसम काफी खराब होने वाला है तो हमारी बोट इतनी एडवांस नहीं कि वहाँ तक इस बारिश में जा सके तो वो एक लड़के बिल से कांटेक्ट करते हैं जिसकी बोट काफी अच्छी थी और वही इन लोगों को वहाँ तक लेकर आसानी से जा सकता था बिल इनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए काफी ज्यादा पैसे लेता है लेकिन अब उस रिसर्चर को जैसे भी करके वो ब्लड और शीट फ्लॉर लाना ही था तो वो मान जाता है और अपनी टीम के कुछ लोग लेके वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं ये सब जैसे ही रात होती है तो बारिश का तूफान बढ़ने लगता है बिल काफी परेशान हो जाता है और वो जाकर उन लोगों से बात करता है वो कहता है कि इस मौसम में हम कैसे आगे बढ़े तो उस रिसर्चर का आदमी उसे कहता है कि तुम और पैसे ले लो क्योंकि हम अब पीछे नहीं जा सकते तुम जैसे तैसे करके हमें वहाँ पर पहुँचा दो तो बिल को बात माननी पड़ती है क्योंकि वो पहले भी इतने पैसे ले चुका था अब वो वापस जाता भी कैसे खैर अब वो आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उनकी बोर्ड भी खराब होना शुरू हो जाती है वो मूव ही
जो सामान रिसर्चर और बिल का था वो भी टूट के खराब हो चुका था सब लोग काफी परेशान होते हैं और किनारे पर आकर बैठ जाते हैं लेकिन तभी बिल कहता है कि परेशान नहीं हो यहाँ मेरा एक दोस्त है जो कि हमारी मदद कर सकता है तो लोग किसी तरह से उससे कांटेक्ट करते हैं तो वो कहता है की मैं टू थाउजेंड लूंगा हेल्प करने के लेकिन जहाँ तुम लोग जाना चाहते हो वहाँ तुम लोगो को दस घंटे में ही पहुँचा दूंगा लेकिन उस आदमी तक पहुंचने के लिए भी इन्हें किसी कंधे से रास्ते से गुजर कर जाना था वहाँ पर काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ हुआ था ये लोग वहाँ से गुजरने लगते हैं। बिल के पास एक पेट बंदर भी था जो कि वहाँ से डर के तरफ पे चढ़ जाता है यानी उसने कोई खतरा फील कर लिया था भी हम देखते हैं कि इन लोगों में से जो आदमी सबसे लास्ट पर होता है पानी में से कोई चीज उसको नीचे खींच लेती है और देखते ही देखते वो मारा जाता है वो चीज कोई और नहीं बल्कि असल में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा था ये सारे लोग डर के वहाँ ऐसी भाग जाते हैं और एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं फिर कहता है की हमें फौरन से उस जगह पहुँचना चाहिए जहाँ से मेरा दोस्त हमें उस जगह पर ले जाएगा किन कुछ लोग कह रहे होते हैं की नहीं इस जगह ऐसी फौरन ऐसी निकलना चाहिए लेकिन उस रिसर्च एक आदमी कहता है की नहीं हम वो ब्लड और शेर फ्लार ले कर ही जाएंगे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो तभी बिल नोटिस करता है कि किसी आदमी की बैक यानी कमर पे कोई कीड़े हैं वो इनफेक्ट लीचीज थी जो कि उसका खून पी रही थी बिल उन लीचीज को उसके जिसम से अलहदा करता है जब वो आदमी अपने शूज वापस पहनने लगता है तो उनमें कोई स्पाइडर होता है तो बिल का साथी उसे बताता है कि अगर मैं टाइम पर ना देखता तो ये स्पाइडर तुम्हें काट लेता और तुम मर चुके होते रिसर्चर का साथी उसे अपने साथ रख लेता है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए और लोगों को दिखाने के लिए की देखो मैं पॉइजन स्पाइडर लाया हूँ में सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है यानी वो आदमी जो बिल का दोस्त था और इन लोगों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए मदद करने वाला था को पानी से कुछ आवाज आने लगती है वो देखता है तो वहाँ एनाकोंडा होता है वो बिल के दोस्त को पूरी तरह से मार देता है और उसकी बोर्ड भी तबाह हो जाती है उसकी बोर्ड तबाह होने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है बिल वहाँ से उठता हुआ धुआं देख लेता है और वो समझ जाता है कि क्या हुआ जब वो सारे लोग उधर पहुँचते हैं तो बोर्ड तबाह हुई भी होती है और बिल का दोस्त भी मारा जा चुका था यानी उनकी लास्ट होप भी अब खत्म हो चुकी थी ये लोग उस तबाह हुई भी बोर्ड में से कुछ जरूरी सामान उठा लेते हैं जो कि कुछ ठीक था फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं बिल का साथ ही इन्हें बताता है कि आगे जाकर एक कबीला है हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सकें। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही इन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता वहाँ पर बस एक मरा हुआ एनाकोंडा था हो सकता है इन एनाकोंडा की वजह से ही लोगों ने वहाँ रहना छोड़ दिया हो बिल कहता है कि जो करना है हमें खुद ही करना है तो क्यों ना अपने लिए एक बोर्ड बनाई जाए तभी वहाँ पर रिसर्चर का साथी देखता है कि एक ब्लड और शेड फ्लार उगा हुआ है वो सबको बुलाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया की यहाँ कैनाकोंडा से इतने लम्बे और इतने स्ट्रॉन्ग कैसे है इनको जितना भी मार लो ये मरते ही नहीं मुझे लगता है की ब्लड और शेड फ्लार्स खाते हैं उन सब से कहता है कि यहाँ पर ऐसे और फूल भी होंगे और हमें ढूंढने चाहिए तो बाकी सब कहते हैं कि हाँ फूल तो होंगे लेकिन उनसे ज्यादा एना होंगे तुम क्या चाहते हो हम सब मारे जाएं? वो उनको फोर्स करता है और एक बोर्ड बनाता है दूसरी तरफ रिसर्चर अपने साथी का यानी उसी आदमी का जिसने वो स्पाइडर अपने पास रखा था उसका सामान देख रहा होता है रिसर्चर को पता चलता है कि उसने बिल के मरे हुए दोस्त की बोर्ड से कुछ सामान उठा लिया था जिसमें एक फोन भी था लेकिन उसने इस फोन के बारे में किसी को नहीं बताया तो वो उससे पूछता है कि जब तुम्हारे पास फोन था और हम किसी को हेल्प के लिए बुला सकते थे तो तुमने क्यों नहीं किसी को कॉल किया कॉन्टेक्ट क्यूँ नहीं किया तो वो आदमी कहता है की हाँ मैं कॉन्टेक्ट कर सकता था लेकिन आप क्या चाहते हैं हमें कोई मदद के लिए आता और हम यहाँ से चले जाते तो फूल कौन ढूंढता ये मैंने आपके लिए किया तो रिसर्च ये कहता है कि फूल और पैसों से ज्यादा जान प्यारी होती है नहीं बहुत बड़ी गलती की अब उस रिसर्चर के साथी को गुस्सा आ जाता है और जो स्पाइडर उसने पकड़ रखा था वो उस रिसर्चर पर छोड़ देता है वो स्पाइडर उसे काट लेता है रिसर्चर को कुछ होने लगता है वो सब लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं लेकिन रिसर्चर अभी तक नहीं पहुँचा था तो उसके असिस्टेंट सैम उसे बुलाने के लिए जाती है लेकिन देखती है कि वो पैरालाइज है वो गुस्से में बाहर जाती है और कहती है कि ऐसा हाल उसका किसने किया है उतनी देर में वहाँ पीछे एना कौन आ जाता है जो कि उस रिसर्चर को निकल लेता है और अब वो रिसर्चर मारा जा चुका था दूसरी तरफ उस रिसर्चर का साथ ही यानी वही बुरा लड़का जिसने रिसर्चर को स्पाइडर से पैरालाइज किया वो नई बोर्ड में बैठ चल पड़ता है इन सब लोगों को यहाँ छोड़कर सैम कहती है कि हम नई बोर्ड भी नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास सामान नहीं हम जंगल के रास्ते वहाँ तक जाते हैं क्योंकि वो बुरा लड़का ब्लू और शेड फ्लार लेने ही गया है वो बुरा लड़का अपनी टीम से कांटेक्ट करने लगता है और उनको बताता है कि हमारी बोर्ड नीचे गिर गई थी जिसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा और मैं अकेला सर्वाइवर हूँ शायद चाहता था 
फिर वही वो ब्लड और शिफ्ट फ्लॉर ढूंढे और अपना क्रेडिट लेकर अपनी टीम के पास चला जाए लेकिन इतने ही एना कोंडा उस पर अटैक करके उसे पानी के अंदर खींच लेता है उसी तरफ जंगल में जब बाकी लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें एना कोंडा मिलता है वो एना कोंडा सब पर अटैक करने लगता है अब जब वो सैम की तरफ बढ़ता है तो सैम उसका सर काट डालती है जंगल एनाकोंडा से भरा पड़ा था वहाँ पर एक और एनाकोंडा आता है और उनमें से एक आदमी को चक्कर लेता है उसे निकल नहीं वाला होता है कि बिल ये देख लेता है और फौरन से जाकर एनाकोंडा के सर पर वार करता है इसकी वजह से एनाकोंडा मर जाता है और उस आदमी को छोड़ देता है ये भी एक मेरेकल था ना वो आदमी एनाकोंडा के हाथों मारा जाता तो वो बुरा लड़का भी जैसे तैसे करके उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे ब्लड और शेड फ्लावर्स थे बाकी लोग भी जैसे तैसे करके जंगल से होते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं ये सब लोग उस बुरे लड़के की बोट को यूज करके वापस जाने वाले थे लेकिन उस लड़के को ये फील हो जाता है और वो वापिस आता है सब पर गन पॉइंट कर लेता है वो बिल के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और बाकी सबको अपने साथ आने का कहता है पूरा लड़का सैम पर गन पॉइंट कर लेता है और उससे कहता है कि आगे एना कौंडा सा मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करूँ तुम यहाँ से जाओगी और वो ब्लड और शेड फ्लावर इस बैग में डालोगी ये वो बुरा लड़का अपनी जान का रिस्क नहीं ले रहा था उस सैम पर सारा बर्डन डाल रहा था सैम को ऐसा करना पड़ता है और वो बैग लेके ब्लड और शेड फ्लावर तोड़ने लगती है इन तभी वो दरख्त टूटने लगता है तो सैम जल्दी से वो फ्लावर वाला बैग उस बुरे लड़के की तरफ फेंकती है लेकिन तब बिल को भी होश आ चुकी थी वो उस बुरे लड़के पर अटैक करने लगता है उस बुरे लड़के के हाथ में जो बैग था वो नीचे गिर जाता है और उसमें से स्पाइडर बाहर उसको काट लेता है जिससे वो पैरालाइज होने लगता है और फिर नीचे गिर जाता है एना कोंडा उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गया था उसी तरफ द्रक टूट जाने की वजह से सैम भी नीचे गिर जाती है किन सब एना कोंडा का ध्यान पहले उस बुरे लड़के की तरफ था जो की उसे खाने वाले थे सैम जल्दी से अपनी जान बचा कर वहाँ निकल आती है इन तभी एक एना का ध्यान सैम की तरफ जाता है और वो उसे खाने ही वाला होता है तभी सैम का साथी उसके मुँह पर फ्यूल डाल देता है और उसको आग लगा देता है पर शूट करके पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारी जगह टूटने लगती है वहाँ की मिट्टी में क्रैक्स आने लगते हैं और वो नीचे धसने लगती है सारे एनाकोंडा भी उसके अंदर धसने लगते हैं और उनके ऊपर मिट्टी आकर गिरती है यानी सारे एनाकोंडा सब मारे जा चुके थे ये लोग ऊपर की तरफ थे तो ये लोग वो बोट लेके वहाँ से निकल आते हैं ये लोग सेफ थे क्यूँकी कोई एनाकोंडा नहीं बचा था लोग सोचते है की कुछ भी हो जाए हम हिम्मत करके वापिस अपने घरों को जाएंगे और इसी के साथ एनाकोंडा पार्ट टू भी खत्म हो जाता है